از مقدمات فهم القرآن الكريم وقلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يفهم الرسالة التي بعثها الله سبحانه وتعالى له يلزم أن يقدم هذه المقدمات التي سبقت من فهم الكلمة معناها فيكون مؤمن لأن القرآن نزل على أربع على العبارة والإشارة واللطيفة والسر والعبارة للمؤمنين فنكون مؤمنين إذا عبرنا بالعبارة من الجهل إلى العلم وبالإشارة نكون من الأولياء وباللطيفة نكون من الخواص وبالسر نكون من المقربين إذا ما التفتنا إلى هذا الشيء والعياذ بالله يكون مثل أولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني يحمل كتب علم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا إذا إحنا التفتنا إلى هذا الشيء السلام عليكم في هذا الشهر الفضيل الشهر الشريف العظيم نبدأ بقوله تعالى من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم ونقف عند الباب قدمنا لكم البارحة بأن أمير المؤمنين صلاة الله وسلامه عليه قال أن القرآن كله في الحمد والحمد كله في البسملة والبسملة كلها في الباب ثم قال صلاة الله وسلامه عليه أنا النقطة التي تحت الباب صلى على محمد وعلى حينما نقف في مدرسة أهل البيت صلاة الله السلام عليهم المعلمين الذين بعثهم الله أدلاء على الطريق اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصح الحسن في ذروة الكاهل أعبل وثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الأخيار المصطفين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن بيننا وبين الله مسافة وحجب. الدليل هو الذي يدلنا. الدليل يعني محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الدليل يقول أنا النقطة التي تحت البعض وحينما يقول أنا النقطة لا مبالغة في الموضوع إنما يتصور المتصور أن هناك مبالغة حينما لا يعرف اللغة العربية كأكثر العرب هذا اليوم أكثر العرب هذا اليوم تقريبا لا علاقة لهم بالعربية راجع كتاب رسائل الأمراء والملوك رسائل أنوانا رسائل الأمراء والملوك إذا فهمت من عند عشر كلمات يعني أنت الواحد يعني فريد في زمانه لأنه لا يفهم أصلا هذه المصطلحات التي يستعملها الملك والأمير في مراسلاته لازم تكون سادة جامعة مانعة مو يتحدث أي كلمة في أي وقت مع أي واحد إذا كان الأمير هكذا فكيف بالله سبحانه وتعالى لا تحدث مع كل زمان وكل مكان وكل جهة وكل قوم وكل مستوى حرفاً 
عبدا اسودا وابيضا قليلا وبعيدا صغيرا وكبيرا انثى وذكرا بنفس الكلمه اي غيرها بنفس العباره بهذا الباب نبدا ونقول متوكلين على الله سبحانه وتعالى ان الباب فيها ثلاثه عشر او اربعه عشر معنى وهذا يعني انك تستطيع ان تدخل الى القران الكريم اربعه عشر مره كانك تريد ان تدخل في هذا المسجد الشريف المسجد الذي باستفاضه صلوات الله والسلام عليه وله اربعه عشر باب سلام يعني من كل باب تدخل يؤدي بك الى المسجد ولكن حيثيات وجودك في المسجد من الباب الخلفي والباب الامامي والباب الجانبي والباب الفوقي والباب التحتي يختلف باختلاف الباب التي دخلت بها في المسجد. من اولى المعاني يقال الباب باء الالصاق باء الالصاق يعني شنو؟ تريد تقول انا يدي ملتصقه بالشيء ملتصقه بالشيء ماسكه بالشيء لا توجد مسافه بيني وبين ذلك الشيء فتستعمل الباء تقول امسكت بالحب امسكت بالحب معناته انت ايدك ملاصقه للحب الان انت لا تريد تخلي هذا المعنى في البسمله فماذا يكون المعنى يكون بسم الله الرحمن الرحيم التصقت شلون يكون تلتصق بسم الله الرحمن الرحيم؟ ان شاء الله باكر نتحدث عن الاسم بس احنا كلامنا بس بالباب اذا الانسان التصق بسم الله يعني صار قديم اسم الله صار في حيثيته اذا ذكر اسم الله ياتي هو اذا اتى هو ياتي اسم الله هل هذا الانسان يفارقه الله؟ لا هل هذا الانسان سلام يدخله الشيطان؟ لا هل هذا الانسان تفارقه البركه؟ لا لانه لصيق الله لصيق اسم الله لانه الباء باء الالتصاق يسموه الالتصاق هذا المعنى الاول بس انت عليك تحفظها ممكن انا امر عليها اعلاه بعض المعاني تزيد او تنقص شوف بس انت احفظ وياي المعنى الثاني للباء هو باء المجاوره تقول مررت بالمسجد يعني اي مررت بجوار المسجد مو الصاق اكو فاصله بينك وبين المسجد يعني ما التصقت بالمسجد انت مريت بجنب المسجد وما التصقت في المسجد يعني كتفك وحائط المسجد اكو فراغ فهنا يسموه باء المجاوره مررت بزيد او مررت بالمسجد او مررت بالدكان شلون تخليها هنا بالبسمله؟ على هذا الاساس تكون البسمله شيء مو حروف مكتوبه بالقران يعني شيء مثل الكعبه مثل المسجد مثل العماره مثل السياره ممكن تتصور هيك شيء ممكن تتصور البسمله شيء موجود برا في الخارج له حجم وطول وارتفاع ان شاء الله هذا راح نجي عليه في الايام المقبله في بيان كاف عين صار ذكر رحمه ربك ابنه زكريا حتى تشوف انه الله سبحانه وتعالى ما عنده اعتبارات حجم وطول وارتفاع انما اعتبارات مخلوقات يعني الله خالق ما عدا مخلوقات بعد ماكو مخلوقات متميزه لانها تلك لها طول وعرض وارتفاع وتلك ليس لها طول وعرض وارتفاع فعلى هالاساس تقول مررت بسم الله مررت 
كأنك أنت تتصور بسم الله تتصور